pero de que estaban los votos esa noche, <risa> estaban los votos. ¿Y, que te el gritó, conteo, ¿Y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Eh, estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, eh, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su, su forma de decir las cosas es altisonante. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas, a más pregoneros. Pues lo confirma Xochitl Galvez que reapareció el día de hoy en esta entrevista para el diario El Reforma de manera exclusiva. Se había guardado luego de esta brutal paliza que recibió el pasado domingo 2 de junio tras las elecciones en nuestro país. Y bueno, ahí está confirmado este pleito que trae con Marco Cortés. No se arrepiente de felicitar a Claudia Sheinbaum el mismo día de la elección luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer los resultados del PREP, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Aquí lo revela, mis estimados pregoneros, pero bueno, antes, recordando, estamos a 10 días de estas elecciones que han pasado en nuestro país y a un año de esto que había hecho afuera de Palacio Nacional. Ya les presentamos en el canal de pregoneros la reacción de Xochitl Galvez, que ya está tratando de digerir y aceptar su derrota, pero nuevamente victimizándose y lanzándose en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y tachándolo de machista. Hace un año se presentaba a Palacio Nacional a hacer este circo Xochitl Galvez pidiendo su derecho, su derecho de réplica y que la dejaron hacer circo y show ahí en la mañanera en Palacio Nacional. Hace un año cuando inició de manera formal su campaña con estos dichos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ahí está Xochitl Galvez en esta entrevista para el Grupo Reforma. Marco Cortés le pidió quitar de su discurso la felicitación a Claudia Sheinbaum tras su triunfo el pasado 2 de junio. Muchos hombres creen que gritando y ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas. Así echa de cabeza a su ex líder ¿sí? del PAN, a Marco Cortés, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y habla de que no le dieron dinero en la campaña y que muchos estados el PRIAN ya ni figura. La inequidad, pero escuchábamos a tu vicecoordinador, Más Cortázar, decir hoy en la mañana en una entrevista con, con Ciro Gómez Leiva eh, que no tenían dinero ustedes del, del PAN. ¿Es así que no tenían dinero, que no tenían recursos para tu a, campaña? A ver, nosotros no manejamos un solo peso del PAN. Nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitábamos. Eh, los espectaculares ellos decidieron en dónde y cómo y cuándo, ¿no? O sea, Max no podía decidir, yo quiero un espectacular en periférico y insurgentes, ¿no? Que es un lugar estratégico. ¿Cómo que no podía decidir? ¿No, no eran no. prioridades la campaña no. presidencial? lo decidía el partido. El partido nos dijo, ya contraté tantos espectaculares. Cuando cuestionamos nos dijeron, es que lo hice desde hace seis meses. Y, y por eso fue un precio competitivo, aparentemente, pero ya no podíamos opinar sobre ese tema. Eh, ese fue el primer pues, encontronazo que hubo. En, que, en, en el sentido de que nos hubiera gustado tener espectaculares en ubicaciones más estratégicas. Por ejemplo, a lo mejor menos, pero más estratégicos. Eso no hubo manera de decidirlo. Eh, nosotros eh, tenemos que adaptarnos pues, a, a, a los lineamientos de los partidos en materia de compra de publicidad y a veces se volvía muy lento. La publicidad fue muy difícil que llegara. Eh, 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 todo lo hace el partido. O sea, la, la campaña de nosotros no, no tenía recursos para decir, manden a hacer dos millones de playeras o manden, o, o queremos esto, o, sea, o, o los spots de televisión, pues dependíamos de lo que nos dieran los partidos. O sea, realmente, pues de repente me decían, salen más los presidentes de los partidos que tú. Bueno, es que eso veíamos. Veíamos a, a Alito en un spot, a Marco Cortés en otro spot. Es decir, me estás diciendo algo muy serio. ¿Tú no tenías mando sobre la publicidad? Pues en el sentido de lo que estaba en el convenio de coalición, que era el 50 y el 50. Lo que nosotros decíamos que en la primera etapa necesitábamos que desaparecieran un poco los partidos y emergiera más la candidatura ciudadana, porque al final yo había llegado aquí por un impulso ciudadano de más de un millón de firmas. Era lo que un poco nosotros queríamos, o sea, dar a conocer más, porque yo, pues me, de mucha gente no sabía quién era. Entonces, había tan poco tiempo, Claudia tenía ya... este 
dos, tres años en campaña utilizando todas las redes sociales del gobierno de la ciudad, los recursos públicos de alguna manera legales, si tú quieres, pero ella era mucho más conocida que yo. Entonces necesitábamos acortar tiempo, pero el convenio de coalición pues, fue así, 50 y 50, y pues eh, no nos quedó de otra más que adaptarnos a eso. Algo que se dijo en la... En otros eh, momentos, los partidos se han endeudado para apoyar al candidato presidencial. En este caso no se hizo así. ¿no? Es que eh, esa es una de las cuestiones que se hablaba de tu campaña. Esta paradoja de ser una candidata apoyada por un grupo ciudadano importante, pero que tenía que ir en la representación de los partidos. Sí. Ciudadanos que no estaban de acuerdo con algunos partidos, pero sí contigo, que tuvieron que votar por logos de partidos que repudiaban para poderte apoyar. Y tú me dices ahora que por lo menos en la propaganda no había un entendimiento claro entre los partidos y tu candidatura. Era muy lento, era muy tortuoso. Los primeros spots fue muy complicado ponernos de acuerdo. Este, eh, a ver, yo veía un spot del PRI y decía una cosa, veía un spot del PAN y decía otra cosa. Eso fue imposible hacerlo. No había un mensaje único. No, no, no se pudo. Eh, había momentos en que tenían siete segundos los partidos para cerrar el spot. Entonces, creo que logramos que fueran tres segundos, cuando nosotros lo que queríamos era privilegiar el mensaje eh, hacia los ciudadanos. Pero, al final de cuentas, yo no quiero tampoco reclamarle a los partidos. Pero hubieras esperado algo más de ellos. Pues, Quizás no les quieres reclamar, pero... pero... Yo creo que era conveniente hacerlo distinto. También hubo poco tiempo para, para planear. Seguramente ellos tendrán muchos eh, reclamos hacia mi persona. Pensarán que pude haber sido una mejor candidata, ¿no? Seguramente habrá quien crea que la derrota es por responsabilidad mía. Lo que sí me di cuenta es que en los estados no se ha hecho un trabajo partidista de la dimensión que Morena estaba haciendo. O sea, se ha abandonado mucho el trabajo territorial, por ejemplo. Yo cuando visité Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, pues me di cuenta de, de, de la poca estructura que había de los tres partidos, ¿eh? ya no digas este, de uno u otro. Y yo sí creo que la ciudadanía sí jugó un papel muy importante. Por eso yo estoy súper agradecida con los ciudadanos, porque hubo ciudadanos que hicieron sus camisetas, hicieron sus eh, estampas, hicieron su publicidad. Los cartones con la X, eh, ahorita están en la Colonia Roma en una exposición muy interesante, de la cantidad de contenido que produjeron los ciudadanos. No así con la campaña de Claudia. ¿eh? O sea, aquí los ciudadanos, como no había... Ellos se organizaban y mandaban a hacer playeras, ellos se organizaban y mandaban a hacer estampas, hacían, o sea, y había cartones súper creativos. Porque... Pero entonces, es un evidente contraste, Xochitl, entre esa creatividad de la que me estás hablando, entre ese entusiasmo de, de grupos ciudadanos y esta burocracia de la que me estás hablando. Pero yo quiero ir a un punto que me parece que es corolario de esta dificultad, por llamarla suavemente, en la campaña. Mayolo López, nuestro reportero, publicó que hubo un conflicto en el piso 42 del hotel donde ustedes tenían su cuartel eh, de guerra el 2 de junio. Un conflicto derivado de que tú decidiste, ya me lo aclararás si fue así, reconocer que las cifras no te favorecían después del conteo rápido y te reclamó Marco Cortés de manera airada. ¿Qué pasó en el piso 42? Mira, lo que pasó en el piso 42, yo adrede traté de estar en mi casa eh, toda la mañana, ya había votado, ya no, me fui a desayunar al Cardenal, donde por cierto la gente fue muy afable conmigo, por eso se sentía un ambiente impresionante, en las urnas se veían a reventar, mi casilla la gané 2 a 1, este, y la gente veía los resultados urbanos, entonces por eso todo el mundo creía que podíamos haber ganado, obviamente. Ganaron muchas ciudades. Muchas ciudades, ¿no? Y la gente veía eso, pero pues allá en Chico Muselo, que están los grupos armados, no he visto cómo quedó la casilla de Chico Muselo, pero seguramente quedamos zapatos, casi casi te lo puedo decir. Entonces, yo llego a, a, a Reforma, al, al Hotel Presidente, alrededor de las 6 de la tarde, y no estaban los presidentes de los partidos porque se habían ido al World Trade Center con Santiago Tawada. Eh, yo, de hecho... A no, cantar victoria. A cantar victoria. Eh, me dijeron que habíamos ganado la ciudad en ese momento y que por eso los presidentes se habían ido, que las encuestas de salida eran muy favorables. Yo ya tenía la información de que las encuestas de salida para la presidencia habían dado resultados muy contradictorios que había un no respuestas del 60% en un caso y del 70% en el otro. Y ante esa evidencia no había manera de saber qué había pasado en la elección. Eso es lo que yo sabía a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche me, me dicen pues, que efectivamente ganamos la ciudad, que ganamos Veracruz, que ganamos Puebla, que ganamos Yucatán, que ganamos Guanajuato, que ganamos ¿Te, te Morelos. Engañaron, ¿Eh? No, tampoco soy una inocente, ¿no? Y, y que había evidencia 
o, o a, había proyecciones, porque la palabra proyecciones fue algo que surgió el domingo, que las proyecciones nos eran positivas y que estábamos ganando estas ciudades. Y en ese momento yo, en, en aras de apoyar a los estados, a los candidatos que ya son ganadores, salgo y también aclaro que voy a esperar el conteo rápido para fijar una postura, ¿no? O sea, si ganamos estas ciudades, pues es que nos fue muy bien, ¿no? Habíamos quitado la morena, este, seis estados y Jalisco se veía bien, siete de nueve, bueno, pues era un triunfo este, contundente. Empiezo a ver la televisión entre siete y nueve de la noche, o siete y diez de la noche, y Televisa habla de proyecciones, nunca da resultados, por cierto. Y dice que se proyecta que se ganó Morelos, y que se proyecta que se ganó Veracruz, y que se ganó la Ciudad de México, y empieza a dar proyecciones. Y hay algo que sí me consta, que es que la CIR felicita a Claudia y Max le hace una llamada a la CIR y le dice que Tadei le da el dato. Tadei. Eso a la CIR. A la CIR. Eso me consta. Y antes del conteo rápido. Antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido. Y yo esperaba que Tadei empezara a sacar estados. Conteo rápido. Cuando a las 11 de la noche Tadei sigue sin dar el conteo rápido y ya hay 20, 25% de PrEP. De PrEP ya había 60,000 casillas, dices, ¿cómo es posible que no haya 6,500 casillas del conteo rápido ya registradas? Eso sí genera mucha confusión. Eso empieza a generar mucha angustia, pero de todas maneras yo aguanto. Porque había quien me decía, sal, animar a los de nosotros. Y yo le decía, deme, deme, deme un dato, <risa> deme, deme algo para que yo salga. Mientras no, voy a esperar el conteo rápido. Y en el momento que sale el conteo rápido, que es brutal, que es contundente, más o menos 11.30 de la noche creo que sale, creo que ahí sí el INE tiene que analizar por qué se filtró la información a otros medios y no se le dio a conocer a la gente. El conteo rápido había salido a las 10 de la noche. Este, y, y, en fin, en ese sentido yo tomo la decisión de marcarle, le pido más. Antes de eso, ¿ves, escuchas el conteo rápido, la declaración de, de Guadalupe Tadei, ¿cuál es tu reacción? Para ¿Qué, mí, ¿Qué sientes tú para, al, al escuchar esto? Para mí es contundente, porque yo soy muy matemática. Y sí entiendo lo que es el conteo rápido. Y sí entiendo que mucha gente está enojada conmigo porque yo, eh, pues se seguían contando votos. No más que justamente el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que sea representativo una muestra de todo el país, de tal manera que el resultado sea muy cercano a, a la realidad. Y en ese momento para mí el conteo rápido sí tiene una validez técnica absoluta que no deja ninguna duda en mi capacidad como, como ingeniera. Eh, y en ese momento... Yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le advierto. ¿Tú decides marcarle a Claudia? Yo decido. ¿Decisión tuya? Absolutamente. Eh, yo le pido a Max que me comunique con Claudia porque a mí me parece que en una democracia pues tú, tú, es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Eh, yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi, mi llamada. La ve Marco Cortés por la tele, seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella qué te dice. Pues me agradece la llamada y la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. Este, eh, la agradece, la felicito. Yo, yo sí la felicito. Y ella dice, me acaba de felicitar Xochitl. Ella no falta la verdad. Yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso de, de reconocimiento de la, de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir eh, buena parte de mis discursos y en ese momento eh, Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas. Eh, yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto no sé, era, era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale pues, toda la inequidad de la, de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y, que te, el gritó, conteo, ¿y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Eh, estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, eh, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos metamos la madre, eso, eso sí es falso. 
eh, eso es una versión que alguien dio, digo, no, yo, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, eh, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal, brutal. Hay casillas prácticamente zapato donde gobierna el crimen organizado. Eso, eso el tribunal lo va a tener que valorar porque se lo habíamos dicho. El, el uso de recursos públicos para beneficiar a la candidata. ¿Y qué estoy buscando yo? Pues obviamente el tribunal no va a anular la elección porque la diferencia de votos es tremenda. Pero este JDC se podría utilizar en elecciones pegadas donde la, la inequidad sí si sea reflejo de, 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 no sé, en donde haya un, un punto de diferencia, pues el tribunal tendrá que valorar. Por favor, eso cerrar el tema de Marco, porque él dijo que lo que hiciste, lo dijo hoy en la mañana, y nos lo dijo en una entrevista también, que lo que hiciste fue indigno, porque había una elección de Estado y tú no debiste haber felicitado. ¿Qué esperas? de Marco, que te ofrezca una disculpa? No, ya no me lo ofreció, no me lo ofreció ese día, no me llamó después, porque yo podría entender que estaba enojado esa noche por la derrota. No, no, no esperaría que me disculpa, es su pensamiento. Este, yo esperaría que se hubiese disculpado por lo de Coahuila, por ejemplo. Este, ah, que, del, del reparto de notarías y de... Por ejemplo, uh -huh. y él cree que está en lo correcto. Eh, eh, entonces, no, 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 no lo va a hacer es su pensamiento, lo respeto, pero creo que no han entendido que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Yo creo que no me siento indigna eh, porque yo hice todo el esfuerzo para ganarme los corazones de la gente. Tan es así que la gente sentía que podíamos ganar. O sea, creamos tal estado de ánimo en las ciudades, en las capitales, en ciertas regiones, que la gente estaba emocionada y salió a votar emocionada. Obviamente sin entender el peso de la elección de Estado que se daba en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, donde tuvimos derrotas del 5 a 1, ¿no? O sea, Cre crearon esta imagen de que podían ganar. Por la buena y campaña. Es, y es equivalente a la decepción, Xochitl, pues sí, que se dio después. Pues sí, porque al final de cuentas tu entorno es la ciudad. Yo sí había podido visualizar lo que estaba pasando en el país porque lo había recorrido. Yo sí había visto la inexistencia de los partidos en varios estados. O sea, la única que no se podía engañar era yo. No perdí el optimismo nunca. Y soy una mujer resiliente y se levantó de, eh, de lo de mi hijo, por ejemplo, que me pareció tremendo. Pero así es la vida. Xochitl, hablamos ya de los partidos, pero tú fuiste la candidata. ¿Cometiste errores? Por ¿Crees supuesto que, que sí. ¿Qué errores cometiste? ¿Qué, ¿Dónde ves tú? que te equivocaste? Pues, pues mira, no te puedo decir exactamente eh, cuál error, pero por ejemplo, yo no podía decidir sobre las candidaturas, ¿no? De, de, de quienes iban a diputados o a senadores. Fue una decisión de los partidos. Entonces, hay quien cree que fue un error mío no negociarlo antes de aceptarse la candidata. Pues no creo que lo hubieran aceptado los partidos. Y no, o sea, meterme a la rebantinga de cuántos senadores, cuántos diputados me das. Para mí, hay quien cree que eso es un error. Yo no creo que sea un error. Eh, este, pues, la, la verdad de las cosas es que yo eh, siempre podrás hacer las cosas mejor, siempre podrás tener una mejor estrategia. Pero eso es lo que había, eso es lo que teníamos. Eh, pero pues también hubo muchos aciertos. El tema de los ochilobas fue algo bien interesante que pasó, bien interesante. Pues ya lo tienen así, lo acaban de escuchar, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Eh, lo peor de todo es que engañaron a muchísima gente, a sus propios simpatizantes ochilobers, a los que les decían que tenían... Eh, pues posibilidades serias de ganar a los que les presentaban encuestas falsas que ellos mismos pagaban Massive Caller y México Elige 
Eso es a los que les está doliendo ahora estas palabras por parte de Xochitl Galvez que acaba de echar de cabeza y narrar todo lo que sucedió con Marco Cortés. Lo mismo que desde aquella, aquella ocasión algunos medios empezaban a dar como rumores, chismes de este enfrentamiento entre Marco Cortés y Xochitl Galvez porque no le pareció a Marquito, mis estimados peroneros, que Xochitl reconociera y sobre todo felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo desde ese mismo día de la contienda, mis estimados amigas y amigos peroneros. No le gustó a Marco Cortés, se lo eh, prácticamente se lo reclama y ya en el escrito porque luego salieron en eh, conferencia para reconocer la derrota junto a Lito, junto a Marco, junto a Zambrano, junto a todo su equipo de prianistas y veíamos la cara, ahora entendemos la cara de Marco Cortés, se habían enfrentado mis estimados amigas y amigos peroneros, estos son los que querían regresar a gobernar, querían regresar a tener el poder en nuestro país mis estimados amigas y amigos y no lo consiguieron y bueno, si ni entre ellos se ponían de acuerdo, entre ellos tenían este tipo de relación, imagínense lo que sería con nuestro país. Así narra la derrotada Xochitl Galvez, cómo Marco la insultó, le alzó la voz, mis estimados pronósticos, y hasta que su hijo tuvo que meterse para defenderla y no, no se ha disculpado con ella hasta el momento. Lo dice la misma Xochitl Galvez Ruiz. Pero bueno, ella le da también por su lado diciendo que pues era eh, pues prácticamente eh, el momento, pues estaba molesto por la aplastante derrota Marco Cortés. Pero ahí está, ahí lo tienen en este fragmento de video que les quería separar para que pues esté definido este tema de Marco Cortés, lo que salió a decir hoy Max Cortázar. Cómo salió también luego Marco Cortés eh, pues diciendo, Ciro Gómez Leiva, por favor escúchame, dame espacio en eh, tu programa para que yo dé mi versión de lo que aconteció. Y sí, él también lo aceptó, que llegaron a darse, pues a agarrarse de palabras ahí Xochitl Galvez y Marco Cortés. Así están totalmente hundidos, mis estimados peroneros, fulminados, liquidados estos prianistas. Nos vemos hasta la próxima, peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas.